Yo 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 what's up parfum people dari sama sampai pro ke okay, Indonesia itu satu kembali lagi bersama saya Irwan Milan dan saya akan bahas apakah parfum itu dapat expire dapat kadal luarsa kita tentukan jawabannya di selanjutnya oke okay, foto terus boom baby let's go yo yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik Tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhui. Yo, WhatsApp parfum people dari sama-sama Merauke. Kalian akan bahas tentang sebuah uh, barang ya, yang bernama parfum. Dan kalau kita perhatikan parfum itu tidak ada tulisan expirednya. Jadi kalau kalian kardusnya bolak-balik mau digimanain pun tidak ada tulisan expired date-nya. Berbeda dengan makanan atau kosmetik yang lain yang ada Ternyata parfum tidak ada Apakah itu berarti parfum tidak ada expirednya? Salah sekali teman-teman Salah Parfum itu ada expired date-nya Ada kadal luarsanya Terus gimana kita cara mengetahuinya Bahwa parfum itu sudah kadal luarsa atau belum Jadi kurang lebih ada tiga hal Yang bisa terlihat dengan kasat mata ya yang pertama adalah warna cairannya berubah Karena parfum biasanya uh, warnanya bening Tapi kalau sudah mulai butek, sudah mulai uh, warnanya coklat atau gimana Itu menandakan parfum kalian sudah mulai kadal luarsa Jadi warnanya berubah drastis dari yang pertama kalian beli sampai tiba-tiba berubah Dan itu memang perlu waktu yang cukup lama ya oke? Okay? Dan yang nomor 2 adalah aromanya berubah jadi berubah lebih alkohol banget atau lebih pedes-pedes amis gitu Pokoknya itu menandakan parfum kalian sudah expired Sudah kadaluarsa Jadi kalian bisa coba semprot dulu ke tempat lain Jangan ke kulit karena mungkin bisa alergi juga Buat yang sudah kadaluarsa ya Dan yang ketiga adalah dari uh, selangnya ya Tutupnya sudah mulai berkarat, sudah mulai Uh, dipencet susah terus dalam dan berubah warna juga aromanya semua mempengaruhi maka itu juga sudah expired sudah kadal warsa terutama teman-teman kalian mesti perhatikan baik-baik uh, parfum kalian terutama yang sudah di, tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama ya karena expirednya bukan berarti setahun langsung kadal warsa tidak parfum itu menurut saya pribadi ya menurut pengalaman saya pribadi Parfum yang belum dibuka Masih disegel Masih uh, diplastikin Masih di dalam kardus Masih belum dipencet Itu bisa sampai 5 tahun uh, Kadal luarsanya ya. Bisa 4-5 tahun bahkan ada yang lebih Karena parfum-parfum vintage Ternyata lebih dari itu Aromanya masih oke okay banget Yang parfum lama ya Yang keluaran 90-an, 80-an uh, Atau Parfum 2000-an itu masih oke-oke banget Kalau yang sekarang agak menurun ya Kalau saya bilang Tapi yang parfum lama nah Terus juga Kalaupun sudah dibuka Sudah disemprot uh, Kurang lebih bisa bertahan 2-3 tahun Itu pun masih bisa lebih Ingat itu masih bisa lebih Tapi rata-rata di situ Karena tidak ada satupun orang Atau bahkan produsen parfum yang berani uh, Berani mem apa ya memastikan bahwa parfum ini expired segini enggak juga bahkan bisa lebih gitu loh jadi e, tidak ada kalian mau cari dimanapun pasti jawabannya berbeda-beda tapi kalau menurut saya pribadi kurang lebih seperti yang tadi saya bilang segitu jadi tidak perlu khawatir untuk membeli parfum karena masih sangat lama dan saya yakin 4 tahun 5 tahun pasti habis ya parfum ya nggak mungkin kalian 5 tahun nggak pakai sama sekali parfum oke okay. Dan ingat yang paling penting dari semua itu adalah penyimpanannya ya Tempat penyimpanannya sangat-sangat berpengaruh untuk membuat parfum lebih awet lagi Pertama simpan di tempat yang uh, sejuk dan tidak kena sinar matahari sama sekali Pokoknya benar-benar tertutup, rapat, uh, tidak banyak udara, tidak lembab, tidak terkena sinar matahari, sejuk juga Jadi uh, taruhnya di dalam lemari kaca, lemari pakaian, laci, atau... Kadang ada yang di kulkas juga ya Walaupun jangan didekatkan dengan makanan Ada juga di Pokoknya tempat yang benar-benar tertutup lah Atau di box, di kotak apa Pokoknya intinya eh, 
kalian taruh di tempat yang benar-benar jauh dari matahari yang pertama sama yang kedua jangan terlalu banyak udara atau lembab air-air kayak di kamar mandi mungkin bolehlah taruh yang agak murah ya tapi kalau yang mahal-mahal jangan sayang karena kadang bisa mempengaruhi isinya juga jadi intinya kalian benar-benar harus memperhatikan penyimpanannya juga jadi kalaupun kalian sudah pakai tinggal setengah atau tidak sepertiga dan sudah kada luar saya udah kalian buang isinya dan botolnya kalian bisa koleksi atau bahkan tetap kalian taruh aja dengan isinya walaupun sisa sedikit karena kalau kolektor parfum pasti akan menyisakan sedikit ya jarang banget kolektor parfum menghabiskan semua parfum yang penol nggak pasti disisain dikit dan dia taruh itu benar-benar seorang kolektor hobi parfum ya kurang lebih penjelasan saya untuk yang ini sedikit aja ya tidak terlalu banyak nanti akan saya tambahkan di lain waktu oke okay? thank you peace mantap betul bos Q. Nah guys itu kurang lebih sedikit penjelasannya sedikit, sedikit reviewnya kurang lebih seperti itu ya Jadi parfum itu ada expiety ada kadar luar saya walaupun tidak ada uh, ditulis di kardus saya tapi tetap Dan kalian uh, untuk meminimalisir supaya tidak cepat kadar luar saya adalah simpan di tempat yang kering dan sejuk Dan tidak ada uh, terkena banyak udara ya jadi benar-benar dilaci di lemari atau apapun Dan juga jauhkan dari sinar matahari jadi parfum itu bisa bertahan jauh lebih lama Oke tonton Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan jangan lupa pakai parfum hari ini Thank you Dadah